ഒരുപാട് അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാഷിംഗ് മൈ സോൺ മേക്കേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഞാൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസിനെ പറ്റി ചോദിച്ച സമയത്തുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി നിർത്തിയിട്ടില്ല ഏ ചേച്ചി ഒരു അരമണിക്കൂർ ധ്യാനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ ചക്കനെയാണ് മുത്താണ് സ്വത്താണ് ചേച്ചി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ അത് എന്നും സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ മുത്തേന്നായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ എവിടെ തിരിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ആരാധകരാണ് ഇല്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞോട് സ്നേഹമാണ് അല്ലേ സത്യം അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ട് സത്യമാണ് വിശ്വസിക്കൂല പക്ഷെ ചേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങള് കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണത് ഇല്ലില്ല <laughs> 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 പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് നമ്മൾ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മള് തർക്കിക്കാനൊന്നും പോയത് ഓക്കെ എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ശേഷം എത്ര അഭിനയിച്ചു ആണോ വെച്ചിരി വെച്ചിരി ഏറ്റുമായിരുന്നു ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ വരെയാണ് എന്താ റിലീസ് വരുന്ന സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ പേര് 
സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടർ മാക്സ് വെൽ ജോസ് ആ ചേട്ടനോട് അപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടു ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ആ ട്രെയിലറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സാ ഓക്കെ പല പല കിടിലൻ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് ചേട്ടനെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞുന്നെ ഉണ്ട് സ്മിനി ചേച്ചിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ട്രെയിലറിൽ സസ്പെൻസ് ആണോ ചേച്ചി ട്രെയിലറിൽ പോലും ഇല്ലേ ട്രെയിലറിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡയലോഗ് ഇല്ല ട്രെയിലറിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള അമ്മയോ പ്രായമുണ്ട് സൗന്ദര്യം കണ്ട ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങള് വേറെ വൈബാ ചേച്ചിനെ ഉള്ള ഉള്ള പോലെ ഞാൻ പറയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിലറിൽ നമ്മൾ കേട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ആ ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ ഒന്നും ഇടന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഡയലോഗ്സ് കേൾക്കുന്ന സമയത്തെ ആരെയാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നല്ല ഡയലോഗ്സാണ് കുറ്റം പറയരുതല്ലോ അടിപൊളി ഡയലോഗ്സാ ആ ഡയലോഗ്സ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുഖമായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ അവർക്കുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി സെറ്റാണോ ചേച്ചി പോവല്ലേ നമുക്ക് അധികം സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ ധൃതി പിടിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ നിന്റെ മൂത്തെന്ന് ഈ രാഷ്ട്രം മോനുണ്ടല്ലോ ഊടായിപ്പണവൻ എന്ന് ഷാഫി ചേട്ടൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രെയിലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ആരെ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഇതൊക്കെ വേണ്ട ജീവിതത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ല പിന്നെ ഒന്ന് അന്മമരമായിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ചാ മതി അതെ സത്യം ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒരു ആർമ്മ പരിശോധന നടത്തുന്ന സമയം ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ വേറൊരാൾ ഉടായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉടായ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല ഉടായ്പ് നമ്മൾ ആ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഡയലോഗ് ഇനി വേറൊരു ഡയലോഗ് ഈ പറഞ്ഞ ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടിക്കൽ ഡയലോഗ് എടാ നാറികൾ എന്റെ കാശ് ആദ്യം താടാ എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മൻ ചേട്ടന്റെ ഡയലോഗ് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ മെമ്മറി ഓടി വരുന്നുണ്ടോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ നല്ലതല്ലേ അല്ലല്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെയും വീണ്ടും കോളേജ് കാലത്തേക്കോട്ടൊക്കെ പഴയ കഥയിലോട്ടൊക്കെ നാറികളെ കാശ് അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സംഭവം വലിയ കഥയാ ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടിലൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്ന അതിൽ വലിയ തമാശയുള്ള കഥയല്ല കാശ് നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളെ കാശ് ചോദിക്കുക ആരോടാണെങ്കിലാണ് അവർ പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലെ കാശ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒറ്റ എടുത്ത് കൂട്ടുകാരൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോലിയില്ല ഇവന് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാശില്ലാത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്ന കാശ് ഒന്ന് തരുമെന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ വലിയൊരു പൈസയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്കന്ന് വരുമാനം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാശ് എടുത്ത് മറച്ചാണ് മറച്ച കാശാ അങ്ങനെ ഇവന് ഞാനൊരു എനിക്ക് ചെറിയ പൈസ തന്നെ അന്ന് ചെറിയ പൈസ അല്ല അത് അത് അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇവനെ കൊടുത്തു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാ അറിയാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാ നന്ദി തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറുമാസം മുന്നേ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നില്ല അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചതും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ വലിയ ഉപകാരം അപ്പൊ ഇവൻ ഓൾറെഡി അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പത്ത് നല്ല ജോലിയുള്ള ശമ്പളവും അത്യാവശ്യം പത്ത് അറുപത് അമ്പതിനായിരം അറുപത് ഐ ടിയിൽ നല്ല ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് തരാതിരുന്നേ അപ്പൊ ഇവന് വരുമാനം ഉണ്ട് ഇവൻ കാറൊ
കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിച്ച് അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലൊരു കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്ന് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാം കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറി വാങ്ങിച്ച കുപ്പി ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിടാൻ ആറി ഇനി ആറുമാസം മുന്നേ എന്നോട് കാശ് പോയിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാശ് പോയി നിനക്ക് ഇപ്പൊ ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുമാതിരി കാറെടുത്തല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുമാതിരി മറ്റെ പോയി ഓടി ഇവൻ ഉടനെ ഇടാൻ ആറി നീ എന്നെ വലിയ വർത്താനം വന്നു അവൻ തിരിച്ച് നീ വലിയ വർത്താനം വേണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരാന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ശമ്പളം അറിയാമോ ഇതെന്ന് അറിയാമോ ഏഹ് എനിക്ക് എത്ര കാശ് വന്നു പറയാം അമ്പതിന് എനിക്ക് അമ്പത് എന്നൊരു പെല്ലല്ലോ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ടി എം പോയിട്ട് ഇവനല്ലേ കാട് വരുമ്പോൾ കണ്ടാ എന്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാ എന്റെ ഒരു കാശുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചോടെ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റുമോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കള്ള തന്നോന്നാ ബിറ്റോസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ നീ തരാ തരുന്നേ നീ അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നീ എന്റെ ഈഗോനെ ഹെർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ ഒരു കാശില്ലെന്ന് നീ വാ ഈഗോനെ ഹെർട്ട് ചെയ്തപ്പോ പുള്ളിക്ക് കാശ് വന്നു അപ്പൊ ഞാനല്ലേ അങ്ങനെ നിന്റെ ഈഗോനെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തെണ്ടി നീ എനിക്ക് കാശ് വന്നില്ല എന്റെ ഈഗോനെ ഹെർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ആ കാശ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഇവൻ വലിയ ജാടാ പലിശയും കൂടെ ജാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിയ ഇത്ര ശമ്പളം ഇല്ല ഇപ്പൊ കാശില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ തവണ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലാന്ന് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് അടിച്ചു അപ്പോഴാണ് പുള്ളി കാശ് എടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയ്യ കാശും പണ്ട ഞാൻ കൊല്ലം പണ്ട നിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാശ് തരുന്നതും അവന്റെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാശ് തരുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതേ കുപ്പി അവനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കണക്കം ഞാൻ തീർത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ട നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുക്കനെപ്പറ്റി <laughs> 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 ചെറുക്കനെ പറ്റി നല്ലോണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഏഹ് ഇന്നൊരു ഡയലോഗ് ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കാം ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഏഹ് ചെറിയ തല്ലി ഉള്ളി തരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റിയോ ചെറുക്കനെ പറ്റി നല്ലോണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഒന്നും അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭയങ്കര പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളാണ് നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ണൂരിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വിളിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സുബീഷ് എങ്ങനെയാ നല്ല ചെക്കനാ ചോദിക്കും ഏഹ് പിന്നെ മുത്തല്ല തങ്കല്ലേ അവൻ എന്താ പെടാ നമ്മളെ ചെക്കനല്ലേ ആ കാരണം അവൻ അവിടുത്തെ സ്ഥിരം ആസ്ഥാന കുടിയനും ആസ്ഥാന ഇതായിരിക്കും അതാണ് നല്ല കുട്ടി ഏത് നല്ല കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കും കള്ളണ്ണ അടിക്കും പരിപാടി മുത്തല്ലേ അവൻ നമ്മളെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഇതാ വളരെ ഇതുള്ള ഇവിടുന്ന് വിളി അപ്പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മറുപടിയാണ് പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വിളി പോകും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കോമണായിട്ട് കണ്ണൂര് നമ്മള് കണ്ടു വരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാ ഈ സ്ഥാനം ഏത് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോ നല്ല നമ്മള് ഗതി കെട്ട് അണ്ടം കീറി നിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മാതിരി ഊള ഡയലോഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് അർജുന ശോഭം പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മോശം സമയത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റേ ഐഡിയ ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേര് പറയും എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിൽ ഒരാളുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ
അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഭാര്യയുടെ പണ്ടവും ഒരു സ്വപ്നം സ്വർണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആണല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം വിന്റർ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ കാനഡ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കളി നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വേണ്ട വിട്ടേക്കണം ഏഹ് നിനക്ക് ഐഡിയ അപ്പൊ ഞാൻ ഐഡിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം രണ്ടു വർഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ദുബായിലോ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലിക്ക് നോക്കിയാൽ പോരെ കാരണം തീരെ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ കൂടുതലും വിൻഡേഴ്സ് ആയോണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ ജീവിച്ചു വളർന്നിട്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അവന് നാട്ടില് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള കപ്പളാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവനോട് തൽക്കാലം അവളെ അറിയണ്ട രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവള് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താൻ വല്ലതും അവനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വരുന്നില്ല കയറ്റി വിട്ടതിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അവരെ അവളെ വിളിച്ചു പേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേറി പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ആയിട്ടുള്ളു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ കയറി പോയവനെ ഏഹ് കയറി പോവാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കയറ്റി വിട്ടവനെ ഞാൻ മാറി നീ എന്തിനാണ് അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നലമ്പ് ഞാൻ വരും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വരാൻ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ഐഡിയകൾ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ ഇപ്പോ അവിടെയല്ല ഇവിടെ അല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക ചേച്ചി എന്തായാലും ഈ സിനിമയുടെ പേര് ഖാലി പേഴ്സ് എന്നാ ഖാലി പേഴ്സ് അല്ല ഖാലി പേഴ്സ് എന്താ ഖാലി പേഴ്സ് രണ്ട് ഖാലി ആ ഖാലി തന്നല്ലേ ഖാലേ കായല്ലേ കാലി കാലി എന്നല്ലേ ശരിക്കും കാലി ആയ പേഴ്സ് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു ആക്ച്വലി ചിലപ്പോ ഇങ്ങനായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കായായതായിരിക്കും എന്തായാലും ഗാലി പേഴ്സ് എന്ന പേരുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാണ് ചേട്ടന്റെ മൈ ഇമാജിനറി പേഴ്സ് എന്നുള്ള റൗണ്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ പേഴ്സ് ഇല്ല പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല ഓക്കെ മൈ ഇമാജിനറി പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ഇതിലേ ചേട്ടൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ റൗണ്ടിൽ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിന്തിച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ചേട്ടൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റർ ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു വലിയ പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്നാല് സെലിബ്രിറ്റി ഫോട്ടോസ് ആരുടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളി ഒരു അവസരം കൂടി ചേച്ചി ഫോട്ടോയോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ നമ്മള് അച്ഛന്റെയും അല്ലേ അച്ഛന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ ചേട്ടനമ്മ അല്ലെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ അടിയിൽ വെച്ചാ മതി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് മൂന്ന് പേര് വെച്ചാ മതി ഞാൻ ശോഭന ഉർവശി മഞ്ജു വെറുതെ റൗട്ടിൽ അടിയുണ്ടാക്കല് ഇത് തീർത്തിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ ഓരോ കുറെ ചോദ്യം കൊണ്ട് വരും ശ്രീനിയാട്ടൻ വെക്കും പിന്നെ ആരുടെ ആയിരിക്കും 
എത്ര രൂപ വരെ വലിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനായിരിക്കും അവൻ ചേച്ചിയോടെ നമ്മളെ പേഴ്സിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൈസ ഒക്കെ എടുക്കാനും മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി പെട്ടെന്ന് കാശിന് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ച നാളിയ രണ്ടായിരം രൂപ വേണം പേഴ്സ് താഴെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സെലിബ്രിറ്റി ചേച്ചി അയ്യോ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നാളിയെ തൽക്കാലം നീ പേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീഷ ഡയൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയും കുറെ ഓമാരുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനല്ല അവൻ അവൻ പുറത്തുനിന്ന് കാശെടുക്കാതെ വരും ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വിവരിക്കും കാശ് കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ളത് ചില ദിവസം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പടത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരു ചൂടാവലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ നീ എന്തിനാ എന്നോട് കാശില്ലാത്ത ചൂട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി അതെന്തോ നമ്മളെന്തോ തെറ്റ് ചെയ്ത അവൻ്റെ ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശിൻ്റെ പൈസ ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്തോ അവനോട് എന്തോ ദ്രോഹം ചെയ്ത പോലെ രീതിയിൽ അവൻ എന്നോട് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് അവൻ ചൂടാവും കണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പുറത്തു പോകാനും പെട്രോൾ അടിക്കാനൊക്കെ അവന്റെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാനും കാശ് കാശുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇവിടുന്നിട്ടെനിക്ക് <laughs> 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 <laughs>